ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രാക്കർ നമ്മൾ ഇന്ന് കെ ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് അതായത് കാർബണെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈ കാർബൺ ഈസ് യുണീക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാർബൺ യുണീക്ക് ആവാൻ കാരണം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മൊത്തം എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ആണ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് തരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഇത്രയും യുണീക്ക് ആവാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാർബൺ എവിടെയാണുള്ളത് കാർബൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാർബൺ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുമാണ് കാർബൺ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണത് കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് നാല് ഇലക്ട്രോൺസും അങ്ങനെ ടു ഫോർ എന്നതാണ് കാർബൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം വൈ കാർബൺ ഈസ് യുണീക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഇത്രയധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് തരാൻ കാരണം അതിന് കാരണം പറയുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കാർബൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ ആണ് അതായത് കാർബണ് ഒന്നെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങിച്ച് ഓക്ടറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയാൽ അതിന് ഒരു ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കെ ഷെല്ല് രണ്ടാണ് മാക്സിമം വേണ്ടത് ആ രണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഫോർ മൈനസ് ആനിയോൺ ആവുക എന്നുള്ളത് കാർബണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർബൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് കാർബൺ ഇപ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കാർബണിന് നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടി വാങ്ങണം അങ്ങനെ നാലെണ്ണത്തിനെ കൂടി കാർബൺ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് പ്ലസ് അകത്തെ രണ്ട് അങ്ങനെ കാർബണിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകാം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ കാർബണിലുള്ളതാകെ സിക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് കാർബൺ വിത്ത് സിക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നാലെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആറ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ഒരു ചെറിയ ഷെല്ലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി സാധ്യമല്ല എന്ത് കാർബണ് സി ഗെയിൻ ചെയ്യുക സി ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആനിയോൺ ഫോർമേഷൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കാർബണ് നാലെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങുക പറ്റില്ല അപ്പം ഇനി നാലെണ്ണത്തിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നമ്മൾ കാർബൺ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ കാർബൺ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്താലത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നാലവസ്ഥ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആറ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആറ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ആറ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാകെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലെണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതും അസാധ്യമാണ് കാരണം അതും കാർബണിൻ്റെ സിക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് കനോട്ട് ഹോൾഡ് ജസ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതും കാർബണെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ സി കൊടുക്കലും പറ്റില്ല വാങ്ങലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കാർബണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഓവർകംസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ബൈ ഷെയറിങ് ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാർബൺ എപ്പോഴും ഷെയറിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക കൂടുതലല്ല
അപ്പം കാർബൺ ക്യാൻ ഷെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാർബൻ്റെ യുണീക്നെസ്സിന് ഒരു കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിങ്ങിലൂടെയാണ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ആറ്റംസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻസ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആയിട്ടും കാർബൺ വേറെ എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടും ആറ്റംസ് ഓഫ് ആറ്റംസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടും കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് ആറ്റംസ് ആയിട്ടും കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർബൺ യുണീക്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ സെയിം ആറ്റം തന്നെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാർബൻ്റെ മാത്രം ഒരു യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം തമ്മിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ കാർബൻ്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാറ്റിനേഷൻ കാർബൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിലിക്കൺ ആണ് ഒരു പരിധിവരെ കാറ്റിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് കാർബൻ്റെ ഈ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് ഇത്രയേ അധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണ് തരാൻ പറ്റുന്നത് കാർബണ് കാർബൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലും മറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലും എല്ലാം ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൻ്റെ യുണീക്നെസ് കാറ്റിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റിനേഷൻ കാരണമാണ് കാർബൺ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് അതായത് ഇത്രയധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് അത് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് തരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കാർബണെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാർബൻ്റെ വേറൊരു ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെട്രാ വാലൻസി കാർബൻ്റെ ടെട്രാ വാലൻസി അതായത് കാർബൻ്റെ വാലൻസ് വാലൻസ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ആണ് അതാണ് ടെട്രാ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുമാണ് അതായത് കാറ്റിനേഷനും ടെട്രാ വാലൻസിയുമാണ് കാർബണെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പം കാർബണെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ കാറ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ടെട്രാ വാലൻസി കാർബണിലുള്ള കാറ്റിനേഷൻ എന്ന കാറ്റിനേഷനും അതുപോലെ ടെട്രാ വാലൻസിയുമാണ് കാർബണെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്യൂ ടു കാറ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ടെട്രാ വാലൻസി കാർബൺ ഫോംസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബൺ ധാരാളം കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് കാർബൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും തരുന്നുണ്ട് കാർബൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ളവരെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ ഇങ്ങനെ സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ധാരാളം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് കോംപിറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ കെ ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ ഭാഗമാണ് കെ ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് നോട്ട്സും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്
ഏത് സമയത്തും കാണാവുന്ന വിധം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഏത് സമയത്തും കാണാവുന്ന വിധം വെബ്സൈറ്റിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവർ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വിളിക്കാൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലേക്ക് പോകാം മീതേനിലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മീതേൻ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നോക്കാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് ആൽക്കെയിൻസ് പൊതുവെ എല്ലാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ വന്നതാണ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസ് അപ്പം മീതേൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതിലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ സിയിലേക്ക് നാല് സിംഗിൾ ബോണ്ടിൽ എച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ സി ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് നാല് സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് എച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് മീതേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്ക് കാർബണിൽ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നോക്കാനായിട്ട് കാർബണിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള കാർബൺ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺസിൽ എല്ലാം തന്നെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഡിസൈഡ്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷെയ്പ്പാണ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ മീതയിൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് എത്തീൻ എടുക്കാം എത്തീനിൽ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ സോറി ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഉണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടും അപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് എത്തീനിൽ എത്തീനിലെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈഗണലാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ട്രൈഗണലാണ് ട്രൈഗണൽ ഷെയ്പ്പാണ് അടുത്തത് എത്തൈനിലേക്ക് വരാം ആൽക്കൈനിലേക്ക് വരാം അതിൽ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് നമ്മൾ എത്തൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും രണ്ട് പൈ ബോണ്ടുമാണ് നോക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടുമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും രണ്ട് പൈ ബോണ്ടുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഷെയ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിത്ത് എ ലീനിയർ ഷെയ്പ്പാണ് വിത്ത് എ ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും ഷെയ്പ്പും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ മീ മീതൈൻ എത്തൈൻ എത്തൈൻ അതായത് ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കൈനിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്